కనుక నీ చెడుతనము నిన్ను శిక్షిస్తున్నది ఈరోజు నీ చెడుతనమే నీకు ఈ బాధను కలగ చేసింది కనుక దేవుడు అంటున్నాడు ఆయనను ఈరోజు మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముకు ఆయన తట్టు నువ్వు తిరుగు నీ పాపములను ఒప్పుకొని ఆయన తట్టు తిరిగితే బంధకాలు ఎలాంటి బంధకాలైనా ఆయన నిన్ను విమూషించటానికి ఈ సువార్త నీకు ప్రకటిస్తున్నాడు దేవునికి స్తోత్రము అరుణ కనుక దేవుడు అంటున్నాడు గుమ్మములారా మీ తలను పైకి ఎత్తండి మహిమ కలిగిన రాజు ప్రవేశించినట్లు మీరు ద్వారములను ఆయన <laughs> మహిమ కలిగిన రాజు బలవంతుడైన దేవుడు మీ ఎడల తన కార్యం చేయడానికి ఆయన మీ వద్దకే వస్తున్నాడు కనుక మీకు సహాయం చేయడానికి కనుక మీ ద్వారములను తీయండి మీ హృదయం అనే ద్వారం మూయబడింది కనుక మీ హృదయాలు మూయబడిని కనుక మీకు ఏ మేలు కలగటలేదు మీ దోషములు మీకు నాకు అడ్డుగా ఉంటున్నాయి ఇదిగో సూటుము నా అర చేతుల మీద నేను నిన్ను చెక్కుకొని ఉన్నాను నిత్యము నా ప్రాకారములు నీ చుట్టూ ఉన్నవి కనుక ఎలాంటి బంధకాలైనా ఎలాంటి శ్రమలైనా ఈ లోకములో నిన్ను నిందిస్తున్నా అవమానాలలో ఉన్నా వ్యాధుల్లో సమస్యల్లో ఉన్నా నిన్ను విడిపించడానికి నేను నీకు తోడయ్యి ఉన్నాను అంటున్నాడు దేవుడు అలాంటి దేవుడు ఈరోజు మనకు తోడయి ఉన్నప్పుడు మనము ఆయన సన్నిధిలో మన పాపములను మనం కప్పుకొనక వాటిని ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టాలి ప్రభు సన్నిధిలో మనం ఎప్పుడైతే మన పాపాలు విడిచిపెడతామో ప్రభు ఆ నేను ఇలాంటి మోసగాన్నయ్యా ఎభిషారినయ్యా అబద్ధికున్నయ్యా అనేకులకు నేను అన్యాయం చేశానయ్యా ఈరోజు నా నోటి వల్ల అనేకులను బాధ పెట్టానయ్యా అని చెప్పి ఎప్పుడైతే నీ పాపముల గురించి పశ్చాత్త పడతావో తక్షణమే దేవుడు నీకు మేలు చేయడానికి ఆయన సిద్ధముగా ఉన్నాడు రెండొంతుల మేలు నీకు చేస్తాను అంటున్నాడు కనుక దేవుడు నీవు ఏది ఆశించి ఉన్నావో దానికన్నా నీకు రెండొంతుల సహాయం చేయడానికి ఆయన సిద్ధముగా ఉన్నాడు చూడండి రెండు పేతురు రెండో అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన చూడండి మరియు ఆయన పూర్వకాలమందున్న లోకమును విడిచిపెట్టక భక్తిహీనుల సమూహము మీదికి జల ప్రళయం రప్పించినప్పుడు నీతిని ప్రకటించిన నోవాహును మరి ఏడుగురును కాపాడెను మరియు ఆయన సొదోమో గోమర్రాలను పట్టణములను భస్మము చేసి ముందుకు భక్తిహీను లఘు వారికి వాటిని దుష్టాంతములుగా ఉంచుటకై వాటికి నాశనము విధించి దుర్మార్గుల కామ వికారయుక్తమైన నడవడి చేత బహు బాధపడిన నీతిమంతుడు లోతును తప్పించెను ఆ నీతిమంతుడు ఆ నీతిమంతుడు వారి మధ్యన కాపురము వారి మధ్యన కాపురము తాను చూసిన వాటిని బట్టి చూసిన వాటిని బట్టి వాటిని బట్టి వారి అక్రమమైన క్రియల విషయంలో అక్రమ క్రియల విషయంలో దినదినము నీతి గల తన మనస్సును నీతి గల తన మనస్సును నొప్పించుకొని చూవచ్చు నొప్పించుకొని చూవచ్చును మరియు ఆయన పూర్వ కాలమందు లోకమును విడిసిపెట్టక భక్తిహీనుల సమూహము మీదికి జల ప్రళయమును రప్పించినప్పుడు నీతిని ప్రకటించిన నోవాహును ఆ ఏడుగురు ఆయన కాపాడాడు మరియు ఆయన సుధుమ గుమర పట్టణాలను భస్మము చేశాడంట సుధుమ గుమర పట్టణాలను ఆయన కాల్చి వేశాడు ఎందుకంటే నీతిని ప్రకటించిన నోవాహును కాపాడాడు నీతి మంతుడైన నోవాహుకు దేవుడు ప్రకటన చేశాడు ఇదిగో జల ప్రళయము రానయి ఉన్నది నా కోపము 
ఈ ప్రజల మీదకి రానై ఉన్నది కనుక నీవు నీతి మంతుడిగా ఉన్నావు కనుక నీ కొరకు ఓడన సిద్ధపరుచుకుని నీ కుటుంబం కొరకు రక్షణ సిద్ధపరుచుకో అని చెప్పి దేవుడు ప్రకటన చేసినప్పుడు నోవాహు ఆ మాటలను బట్టి తన కొరకు ఒక ఓడను సిద్ధపరుచుకున్నాడు అలాగే తన కుటుంబాన్ని రక్షించడం కొరకు దినదినము కూడా ఆ భక్తిహీనుడు మధ్యలో ఉండి తన హృదయాన్ని దేవుని సన్నిధిలో యథార్థపరుడిగా ఉండటానికి పాపమును చూడకుండా ఆ అపవిత్రమైన మాటలు మాట్లాడినప్పుడు దినదినము కూడా అతను బలహీనుడు కాకుండా దేవుని సన్నిధిలో నీతివంతుడిగా ఉండటానికి దినదినము కూడా ప్రార్థన చేసి తన హృదయాన్ని శుద్ధి చేసుకున్నాడు అలాగే సుధమ గుమర పట్టణాలలో అక్కడ భయంకరమైన పాపము హెచ్చిరిపోయినప్పుడు దానిలో లోతు జీవించుతున్నాడు లోతు ఒకప్పుడు దేవుని నామమందు విశ్వాసం కలిగినవాడు ఆ పట్టణాలలో కావాలని వెళ్ళి బ్రతకటానికి వెళ్ళాడు అక్కడ బ్రతకటానికి వెళ్ళినప్పుడు దినదినము కూడా అక్కడ జరుగుతున్న పాపపు క్రియలన్నీ కూడా చూసినప్పుడు దినదినము కూడా ఆ క్రియలను చూసి తన నీతి కలిగిన హృదయాన్ని ఏం చేశాడు చెప్పండి నొప్పించుకున్నాడంట అయ్యా ఇది నేను చూసే తప్పు నా హృదయంలోనికి చెడు రాకుండా చెడు వినకుండా నా హృదయం తప్పిపోకుండా నా ఆలోచనలు చెడకుండా నన్ను కాపాడమని దేవుని సన్నిధిలో దినదినము తన మనస్సును నొప్పించుకుని నీతివంతుడిగా నిలబడ్డాడు ఎందుకంటే చెడును చూసి దానితో సాంగత్యం చేయాల అబద్ధికులతో కలిసి అతను ఏకీపించాల అలాగే దేవుడు ఏమంటున్నారు చెప్పండి చూడండి కీర్తన గ్రంథము యాభై పదిహేడు చూడండి వారితో ఏకీభవిస్తున్నావు వ్యభిచారులతో వ్యభిచారులతో సాంగత్యము చేసి నీవు సాంగత్యం చేస్తున్నావు చేయవలనిచున్నావు నీవు నోరు తెరుస్తున్నావు అందుకు నేను దిద్దుబాటు నీకు అసహ్యము అయినది కదా దొంగను చూస్తే సావాసం చేస్తున్నావు వ్యభిచారులతో సాంగత్యం చేస్తున్నావు అలాగే ఇటు వచ్చి దేవుని మందిరంలో నివాసం చేస్తున్నావు ప్రార్థన చేస్తున్నావు కనుక నీవు చల్లగానైనా ఉంటలా ఇటు వెచ్చగానైనా ఉంటలా నులు వెచ్చ అనే స్థితిలో జీవిస్తున్నావు వారిలో ఒకటిగా ఉంటున్నావు ఇటు వచ్చి పరిశుద్ధలు ప్రార్థనలో ఏకీపించి ఒకరిగా ఉంటున్నావు కనుక దేవుడు అంటున్నాడు ఇంటి క్రియలు నీకు అనవసరం అంటున్నాడు ఉంటే చల్లగానైనా ఉండు లేకపోతే వెచ్చగానైనా ఉండు నీ సహోదరుల మీద నేరాలు మోపుతున్నావు అలాగే నిన్ను నిన్ను ప్రే ప్రేమించిన వారిని వారిని దూషిస్తున్నావు అనేక అనేకమైన అపనిందల అవమానాలు నీవు మోపుతు నీ మీద ఉన్నా వాటన్నిటినీ దేవుడు అంటున్నాడు నేను నీ వంటి వాడను కాదు వాటన్నిటినీ నేను చూస్తూనే ఉన్నాను కనుక వాటన్నిటినీ చూసి ఒకరోజు దేవుడు అంటున్నాడు వాటన్నిటినీ వరసగా నీ ముందు ఉంచి ఒకరోజు నిన్ను నేను గద్దిస్తాను అంటున్నాడు దేవునికి సోదరము అరే కనుక దేవుడు మనలను గద్దించక మునిపే ఆ శిక్ష మన మీదకి రాకక మునిపే దేవుడు అంటున్నాడు ఇప్పుడే ఆ పాపుల మార్గములో ఆ అపవిత్రమైన క్రియలను విడిచిపెట్టి పక్కకి రా అని దేవుడు అక్కడ హెచ్చరిక చేస్తున్నాడు కనుక దేవుడు నీతి మంతులను కాపాడే దేవుడు ఆ సుధమా కుమార పట్టణాల్లో భయంకరమైన 
పాపము శాపము అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆ పట్టణాలలో నీతిమంతుడైన లోతు దినదినము దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేసి అంగీకరించబడ్డాడు ఆ ప్రార్థన దేవుడు విని ఆ పట్టణాలను నాశనం చేసేటప్పుడు ఆ నీతిమంతుడైన లోతును చేయి పట్టుకుని బయటికి తీసుకుని వచ్చాడు దేవునికి స్తోత్రము అనడయ కనుక అలాగూ దేవుడి సన్నిధిలో నీతిగా నడుచుకునే ప్రతి ఒక్కరిని ఆయన అంగీకరిస్తాడు కనుక బంధకాలలో పడి ఉన్నవారులారా రండి మీ కోటలో మరలా ప్రవేశించండి రెండంతులు కలిగిన ఆశీర్వాదాన్ని మీకు నేను ఇస్తా కనుక మిమ్మల్ని నిందించిన వారిని మిమ్మల్ని దూషించిన వారిని మీ మీద చెడ్డ మాటలు పలికిన వారిని అందరినీ కూడా ఆయన తీర్పు తీరిసే గడి ఆసన్నమయ్యి ఉన్నది దేవునికి సోద్రము అలా చూడండి ప్రకటన గ్రంథం ఏడో అధ్యాయము పదిహేనో వాక్యములు అక్కడ దేవుడే ఉన్నారు చెప్పండి అందువలన వారు దేవుని సింహాసనము ఎదుట ఉండి రాత్రి మగళ్ళు ఆయన ఆలయములో ఆయనను సేవించుస్తున్నారు సింహాసన ఆస్తీనుడైన దేవుడు తానే తన గుడారము వారి మీద కప్పును వారికి ఇక మీద ఆకలి అయినను దాహమైనను ఉండదు సూర్యుని ఎండైనను ఉండదు ఏ వడగాలి అయినను వారికి తగలదు ఏలయనగా సింహాసన మధ్య నుండి బొర్రె పిల్ల వారికి కాపరి అయి జీవజల బుగ్గల యొద్దకు వారిని నడిపించును దేవుడే వారి కనుల ప్రతి బాష్ప బిందులను ఆయన తుడిచి వేస్తున్నాడు దేవునికి సోద్రము అలాడే ఆ దేవుడు ఎక్కడ ఏమంటున్నారు చెప్పండి అందువలన వారు దేవుని సింహాసనం ఎదుట ఉండి రాత్రి మగళ్ళు ఆయన ఆలయములో ఆయనను సేవించేవారు దివారాత్రము దేవుని కొరకు నిలబడేవారు దేవుని సన్నిధిలో తమ మనస్సాక్షిని దేవుని దినదినము కూడా శుద్ధి చేసుకున్నవారు ఆ భయంకరమైన దేవుని ఉగ్రత దినమందు ఎవరైతే ఆయన కొరకు నిలబడతారో ఆనాడు దేవుడు వారిని ఎందుకండి మిమ్మల్ని దూషించిన వారు హింసించిన వారికి శిక్ష విధించి వారి మధ్యలో దేవుడు మిమ్మలను ప్రశంసింత చేసి మిమ్మల్ని గనపరిచి మీకు ఆయన ఉన్నత స్థానాన్ని వారి ముందు మీకు కలగజేస్తాడు ఆనాడు ఏడుపు ఉండదు దుఃఖం ఉండదు కన్నీరు ఉండదు మీకు ఆకలి దప్పులు ఉండవు వేదనలు ఉండవు కనుక ప్రతి శోధ నుంచి మీకు విడుదల చేసి జీవజల బుగ్గల యొక్కకు ఆయన మిమ్మలను నడిపిస్తాడు దేవునికి శోధనము అలా అలాంటి జీవితాన్ని నీతి మంతుల కొరకు దేవుడు సిద్ధపాటు చేశాడు ఈ లోకములో లోక ఆనందాలు సంతోషాలు ఈ రోజు నిన్ను సంతోషపరచవచ్చు కానీ నీతి కొరకు జీవించినప్పుడు నీకు అనేక శ్రమలు నువ్వు పడుతున్న దేవుడు అంటున్నాడు నా ప్రాకారములు నిత్యము నీ ఎదుటనే ఉన్నవి దేవునికి స్తోత్రము అలా అక్కనక సియోని కుమారి నన్ను నా దేవుడు మరిచిపోయి ఉన్నాడని నా దేవుడు నన్ను విడిసి ఉన్నాడని అనుకుంటుంది కనుక స్త్రీ తన గర్భమున పుట్టిన బిడ్డనైనా మరుసునేమో కానీ నేను నిన్ను ఎన్నడు మరువను అంటున్నాడు దేవుడు నిన్ను ఎన్నడూ మరిచిపోడు కనుక నీవు అనేక శ్రమలు ఈ లోకంలో యేసు ప్రభుని నిందించారు ఆయనే మీ కొరకు నేను అనేక శ్రమలు అనుభవించానంటున్నాడు ఈ లోకము మీకన్నా ముందు నన్ను ఎందుకంటే వెలివేసింది నిందించింది అవమానపరిచింది అలాగే సిల్వ మీద నాకు మరణశిక్ష విధించింది కనుక లోకములో నుండి నేను మిమ్మల్ని వేరు చేశాను లోకములో మీకు శ్రమ కలుగుతి అయినను మీరు ధైర్యము తెచ్చుకోనండి దేవునికి సోదరము అలా కనుక ధైర్యంగా ఉండండి దేవుడు మనకు తోడై ఉన్నాడు ఆయన ఎందుకండి నీతిమంతులు ఈ లోకములో అనేక శ్రమల పాలవుతారు ఆయన రాకడలో వారి జీవితాలు ఎలా ఉంటాయంటే శూన్యముగా ఉన్నట్టుగా ఉంటాయి కానీ దేవుడు నిత్య జీవాన్ని ఇవ్వటానికి తన బిడ్డల చుట్టూ ప్రాకారముగా ఆయన నిలబడి ఉన్నాడు నీతిమంతులు నశించటానికి ఇష్టము 
లేదు దేవునికి సోద్రము అలాగే వారి కొరకు సంతోషము సమాధానము ఏనాడు ఎత్తబడింది ఏనాడు ఆయన సంతోషాన్ని వారికి ప్రకటన చేశాడు మీ రాజు నీతిమంతుడు యథార్థ పరుడు పురాతనమైన తలుపులారా మీ ద్వారములను తీయండి అంటున్నాడు మీ రాజు ప్రవేశించటానికి సిద్ధముగా ఉన్నాడు ఆయన పరిశుద్ధ నివాసమును విడిచి మీ వద్దకే వస్తున్నాడు సంతోషించండి ఆనందించండి ఆయన ఆయన మన కొరకు తన నివాసమును విడిసి వస్తున్నాడు అంటే ఈరోజు ఈ లోకములో అనేక శ్రమలు వ్యాధులు బాధలు నేను కృంగ తీస్తే వాటిలో కృంగిపోక వాటిని బట్టి నీవు సంతోషిస్తూ నిన్ను ఆనందముగా సంతోషముగా నిన్ను నీ జీవితానికి ఆనందాన్ని ఇవ్వటానికి దేవుడు ఆయన వేగముగా రానయ్యి ఉన్నాడు దేవునికి సోద్రము అలాగే కనుక దేవుడి సన్నిధిలో ఆనాడు సుతమ గుమర పట్టణాలు మనుషులు విచ్చలవిడిగా జీవించారు వారు ఎందుకంటే దేవుని భయము లేదు పాపం అంటే భయము లేదు కనుక అనేక రకాలుగా జీవించిన మనుషులకు ఆయన అగ్ని చేత ఆయన కోపాన్ని ఆ అగ్ని చేత కురిపించినప్పుడు ఆ సుతమ గుమర పట్టణాలన్నీ కూడా కాలిపోయి బూడిదిగా అయిపోయినాయి అలాగూ ఈ లోకమంతా కాలిపోవటానికి సిద్ధముగా ఉన్నది దేవునికి సోద్రము అలాగే దేవుడు ఏమంటున్నారు చెప్పండి పేతుల్లో భూమి అగ్ని కొరకు సిద్ధము చేయబడి ఉన్నది అని చూడండి రెండో పేతుల్లో అక్కడ రాయిపడి ఉంది మూడో అధ్యాయము ఏడో వాక్యాన్ని చూడండి అయితే అయితే ఇప్పుడున్న ఆకాశము భూమియు భక్తిహీనుల తీర్పును నాశనము జరుగు దినము వరకు అగ్ని కొరకు నిలవ చేయబడినదై అదే వాక్యము వలన భద్రము చేయబడి ఉన్నది దేవునికి స్తోత్రము అలా కనుక ఇప్పుడున్న ఆకాశము భూమియు భక్తిహీనుల తీర్పును నాశనము జరుగు దినము వరకు సిద్ధముగా ఉన్నది అంటున్నాడు ఇప్పుడున్న ఆకాశము భూమి ఇవన్నీ కూడా అనేకమైన బిడ్డలు ఆ దేవుని బిడ్డలకు ఆశీర్వాదంగా ఇచ్చాడు కానీ ఇప్పుడు భక్తిహీనులు పెచ్చిరిల్లిపోతున్నారు కనుక దేవుని బిడ్డలకు సంతోషాన్ని ఇవ్వటానికి ఆయన ఒక మొదటిసారి ఆయన వచ్చినప్పుడు పాపుల కొరకు వచ్చాడు ఇప్పుడు రెండోసారి ఆయన ప్రభు వస్తున్నాడు పరిశుద్ధ నివాసము నీడికి ఎందుకండి ఆయన కొరకు సువార్తకు లోబడిన వారిని ఆయన కొరకు జీవించేవారు నిందల అవమానాలు భరించేవారిని వారిని విడిపించుటకు ఈ లోకానికి పరిశుద్ధ దోతలతో ఆయన రానయ్యి ఉన్నాడు అగ్ని జ్వాలలలో వచ్చినప్పుడు ఆయన నామమును ఎరగని వారికి నిత్య నాశన దండన విధిస్తాడు అది భూమి అంతా కూడా అగ్నిమయమై కాలిపోతుంది ఆ రోజు మనము నివాసాలు అన్ని విడిసిపెట్టి అలాగే మన కలిగినదంతా కూడా ఆనాడు శూన్యమైపోయి మనము కాలిపోతాం ఆ రోజు మన ఆదరించేవాడు ఎవడు ఉండనే ఉండడు దేవునికి స్తోత్రము అలాగే అలాంటి దుర్దినాలు మన మీద ఉన్నాయి కనుక ఈరోజు నీకు బాధ కలిగింది వ్యాధి కలిగింది శోధన కలిగింది దేవుడు లేడని అనుకోవద్దు నీ పాపమును బట్టి ఈరోజు నీకు శోధన కలిగింది కనుక పాపమును ఒప్పుకొని దేవుడి సన్నిధిలో సాగిరపడు తప్పక ఆయన నీకు సహాయం చేయడానికి నిత్య జీవాన్ని ఇవ్వటానికి ఆయన సిద్ధముగా ఉన్నాడు దేవునికి సోద్రము అలాగే ఆ దేవుని వాక్యము దీవించునుగా అలాగే దేవుని కొందనాలు అయ్యగారి కొందనాలు అమ్మగారి కొందనాలు కూడే వచ్చిన మీ అందరికీ నా వందనాలు అండి నేను సన్నిధికి రాకముందు అన్ని రాళ్ళని అసలు దేవుడు అంటే ఏంటో తెలియదు నేను మామూలుగా వచ్చి కానుకిచ్చేసి వెళ్ళిపోదాం అన్నట్టుగా వచ్చాను అమ్మగారి ప్రేమను బట్టి నేను ఈ సన్నిధిలో నిలబడ్డాను అయితే నేను సన్నిధికి వచ్చేటప్పుడు చాలా బాధలు అన్నమాట అంటే బాధలు ఈ దేవుడు మనకు తీరుస్తాడని తెలియదు కానీ బాధలు అట్టా అనుభవించుకుంటే వెళ్ళిపోయే వాళ్ళం సన్నిధిలో నిలబడ్డాక ఒక సంవత్సరానికి నేను రక్షణకు సిద్ధపడ్డాను 
రక్షణ తీసుకున్న తీసుకున్నాక నాకు అసలు కాలు నొప్పులు అండి నిలబడలేను నడవలేను కూర్చుంటే నేను మళ్ళీ మామూలుగా నడవటానికి లెగిసి ఐదు నిమిషాలు పెట్టేది నాకు టైము పాదాలు అసలు భయంకరంగా నొప్పి అనమాట గోడలు పట్టుకొని నేను కింద కూర్చొని మళ్ళీ లెగాలంటే మంచం పట్టుకొని గోడలు పట్టుకొని అలా నడుచుకుంటూ వంట గదిలోకి వెళ్ళేదాన్ని అంత భయంకరమైన బాధ అనమాట దేవుడు ఆ బాధను తీసేసాక దాన్ని మర్చిపోతున్నాం కానీ అది అనుభవించినప్పుడు అసలు ఎంత నరకమో అసలు నాకు తెలియదండి దేవుడిని ఇలా అడుక్కోవాలి దేవుడు మనకు రోగాలన్నీ తీసేస్తాడని కూడా నాకు తెలియదు నేను అడగకపోయినా నా దేవుడు నా మీద ప్రేమతో దయజనులు చేసిన ప్రార్థన బలాన్ని బట్టి ఈ సంఘాన్ని సంఘం మీరందరూ మా కొరకు మా కుటుంబం కొరకు ప్రార్థన చేశారు నా వ్యాధులన్నీ అసలు ఆ కాలు నొప్పితో నేను ఎన్ని సంవత్సరాలు బాధపడ్డాను అసలు దేవుడు అద్భుతంగా నా జీవితంలో అసలు గొప్ప కార్యం చేశాడు నేను మామూలుగా మళ్ళీ ఆ కాలు నొప్పి ఇక్కడ నేను సన్నిధిలో కూర్చునేటప్పుడు కూడా నేను పక్కన మనిషిని సాయం తీసుకొని లెగిసి వాళ్ళని ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు పట్టుకొని తర్వాత మామూలుగా నేను నిలిచినదాన్ని అంత బాధతో బాధపడ్డాను దేవుడు ఆ కాలు నొప్పి నుంచి తీసేశాడు అంతేకాదండి ఎన్నో బాధలు అనమాట నేను ఇక్కడ రక్షణ సిద్ధపడినప్పుడు మన్నయ్య వాళ్ళ ఇంటికి అని వెళ్ళింది పాప కొన్ని సమస్యల వల్ల ఇంట్లో చిన్న చిన్న ప్రాబ్లం అమ్మాయిని నాకు దూరం చేయాలని చూశాడు సొంత అన్నయ్య నేను సంవత్సరం రోజులు ఎవరికి చెప్పుకోకుండా అమ్మాయి హాస్టల్లో ఉందని హాస్టల్లో పెట్టారు ఎక్కడ నాకు చెప్పుకోకుండా అయినా బాధపడి దేవుణ్ణి మొర పెట్టుకున్నాను ఎవరికన్నా చెప్పుకుంటే పరువు ఏంటి అసలు ఏమని అడిగితే ఏమని సమాధానం చెప్పాలి వాళ్ళకి ఎవరికి ఎవరికి ఎలా మాట్లాడాలి ఎవరితో ఎలా సమాధానం చెప్పాలో తెలియక నేను ఎవరికి చెప్పుకోలేదండి అయితే దేవుడికి మొర పెట్టుకున్నాను మళ్ళీ మా పాప ఇంటికి వచ్చినట్టుగా నాకు దర్శనం చూపించాడు అదే రీతిగా వారానికి అమ్మాయి నాకు ఫోన్ చేసి మమ్మీ నేను ఇక్కడ ఉండలేను వచ్చేస్తాను అని ఫోన్ చేసింది అంతేకాదండి చాలా బాధలు అన్నమాట అయ్యగారు నాకు దర్శనంలో కనపడి అమ్మాయి నువ్వు అమ్మాయి చనిపోబోతున్నారమ్మా అని చెప్పారు ఏంటి ప్రభు మాకు ఈ బాధలని నేను చనిపోవటం ఏంటి ప్రభు అమ్మాయి చనిపోవటం ఏంటని నేను ప్రార్థన చేసుకున్నాను దైవజనులకు చెప్పే ధైర్యం లేక నేను చెప్పలేదండి అయితే మిషన్ దగ్గర నాకు ఇలా దెబ్బ తగిలింది అసలు అక్కడ చనిపోవాల్సిందని నేను ప్రార్థన చేసుకున్నాను మిషన్ తిరిగి తిరిగి మిషన్ ఊడిపోయి నా గొంతుకు తగిలింది లైట్గా నేను మిషన్ సౌండ్ తేడా వచ్చిందని కట్టేద్దామని ఎదురెళ్తున్నాను నన్ను ఎవరో పక్క నుంచి లాగినట్టుగా వెనక్కి లాగేసరికి నేను అసలు మిషన్ కూడా కట్టేయకుండా ముందే ఆ మిషన్ తిరిగి తిరిగేది అంతా ఊడిపోయి వెనక మళ్ళీ కిటికీకి తగిలింది నేను అక్కడ నిల్చుంటే నా తల పగిలిపోయి నేను అక్కడే చచ్చిపోయేదాన్ని దేవుడు అంత గొప్పగా అసలు నన్ను తప్పించాడండి అంతేకాదండి పాప ఇక్కడ డిగ్రీలో జాయిన్ చేయిద్దాము అసలు ఏ కాలేజీ ఏంటని నేను అయ్యగారితో మాట్లాడదామని వచ్చాము అయితే మన సన్నిధిలోనే కొంచెం హేళ్ళగా మాట్లాడినట్టు మీ పాప ఏమి పెద్ద క్లవర్ ఏం కాదు అన్నట్టుగా చిన్న చూపు చూశారు అయితే నేను ఒకటే అన్నాను నేను గొప్ప సన్నిధిలో ఉన్నాను మా పాప పెద్దగా చదవకపోయినా సరే దేవుడు నడిపించుకుంటాడని చెప్పాను నేను ఆ రోజు వాళ్ళైతే ఈరోజు ఇక్కడ నిలబడలేదు దేవుడు మమ్మల్ని అయితే ఇక్కడ అసలు వాళ్ళ సంఘంలో సాక్షిగా నిలబెట్టుకున్నాడు అసలు మా పాప ఎప్పుడు కూడా చదువులో వెనక పడలేదండి అది నా గొప్పతనం కాదు దేవుని ప్రేమను బట్టి ఆమె చదువుకుంటుంది ఎప్పుడు వెనక్ తగ్గలేదు ఈరోజు నా ఐసెట్ ప్రిపేర్ అవుతుంది మీ అందరూ ఆమె కోసం మీరు ప్రార్థన చేయండి పాప కోసం అంతేకాదండి బాబు జాబ్ విషయంగా చిత్తూరులో చ జాబ్ చేస్తున్నాడు సివిల్ ఇంజనీరింగ్గా అయితే దూరం అయిపోతుంది ఇక్కడికి రావాలంటే సెలవులు ఉండటం లేదు రాలేకపోతున్నానని కొంచెం కరోనా వల్ల కూడా మానేశాడు అయితే చాలా బాధపడ్డాడు ఒక ఆరు నెలల దాకా అసలు జాబ్ లేదు చాలా బాధపడ్డాడు నేను దేవుణ్ణి అడుక్కున్నాను అయితే తానే అడుక్కున్నానంట ఏసయ్య ఇలాగ నాకు కనుక కోదాడులో జాబ్ వస్తే అక్కడ జాబ్ ఉందని అంటే నాకు జాబ్ వస్తే కనుక నేను సగం శాలరీలు ఇక్కడికి సన్నిధికి ఇచ్చుకుంటానని అన్నాక ఆ రోజు సాయంత్రానికి ఆయనకు ఫోన్ వచ్చిందండి దేవుడు అద్భుతంగా చేశాడు 
అయితే ఎమ్మటే వచ్చేయమని చెప్పి వాళ్ళు ఫోన్ చేశారంట బాబు నేను ఒక రోజు ఇలాగే శనివారం తెల్లారితే శనివారం అండి ఆ రోజు నైట్ నాకు మూడు మూడున్నరకి దర్శనం వచ్చింది బాబుకి యాక్సిడెంట్ అయినట్టుగా అసలు ఎలా అంటే భయంకరంగా ఉందండి ఆ యాక్సిడెంట్ ఎలా అంటే ఇక పిల్లడు ఏమి లేదు ఎవరో చెప్తున్నారు దేవుని చిత్తం అని నేను పొద్దున లెక్కగా నా అమ్మగారికి ఫోన్ చేశాను అమ్మ ఇలా జరిగింది బాబుకి యాక్సిడెంట్ అయినట్టుగా అని అయితే పక్కన అయ్యగారు ఉండి అమ్మ ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసుకోమని చెప్పాను అన్నారు నేను అదే రీతిగా ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసుకున్నాను దేవుడు ఆశ్చర్యకరంగా పిల్లోడికి అండి లారీలో వెళ్ళాల్సిన వాడు ఆ రోజు వెనక మళ్ళీ బండి వేసుకొని వెళ్తున్నాడు లోడ్ వెళ్తుంటే లారీ వెళ్ళి చెట్టుకు గుద్దాడంట కార్ను తప్పించిపోయి దేవుడు ఎంత ఆశ్చర్యకరంగా పిల్లోడిని కాపాడాడంట అసలు ఆ రోజు చచ్చిపోవాల్సింది మమ్మీ లారీ వెళ్ళి చెట్టుకు గుద్దేసింది నేను వెనక మళ్ళీ ఆ రోజు లారీలో వెళ్ళలేదు బండిలో వెళ్ళానని దేవుడు ఎంత గొప్ప కార్యం చేశాడు ఇది నా గొప్పదనం కాదండి ప్రతిది దేవుడు చెప్పి చూపించి తప్పిస్తున్నాడు దయజనులు చేసే ప్రార్థన ఈ సంఘ బలం మీరందరూ నా కుటుంబం కోసం చేస్తున్న ప్రార్థన బట్టే ఇది మమ్మల్ని బట్టి అయితే కాదండి నాకైతే అర్హత లేదు ఈ సన్నిధులు నిలబడటానికి కూడా అది నా బిడ్డల్ని ఈ సన్నిధిలో అంతము వరకు కూడా సాక్షిగా నిలబెట్టుకోవాలని నా బిడ్డ కూడా అసలు ఆయన రక్షణలోనికి రావాలని మీ అందరూ అనుదినం ప్రార్థనలో నా కుటుంబం కోసం ప్రార్థన చేయండి ఈ గొప్ప సాక్ష్యం దేవుడు దీవించినాక